എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോണിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഇത്തീൻ ഇസ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ഇത്തീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് ഞാൻ വെറുതെ വരച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടും ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതല്ല ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടിയും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഗിവ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എച്ച് ജി സി എൽ ടു മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിന് ടെറ്റ്രാ ഹീട്രൽ ഷേപ്പാണ് എച്ച് ജി സി എൽ ടുവിന് ലീനിയർ ഷേപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡ്രോ ദ ലൂയിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ എഫ് ത്രീ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ലൂയിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ എഫ് ത്രീ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിതിയൻ ക്ലോറൈഡ് യൂസിങ് ഫജാൻസ് റൂൾ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ചോദിച്ചാണ് എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഫജാൻസ് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലിതിയൻ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കോവലും ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ ലിതിയൻ ക്ലോറൈഡ് കോവലിൻ ഡ്യൂ ടു ദ സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് ആനയോൺ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ജോമെട്രി ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് എസ് എഫ് സിക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താണെന്ന് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രോ ആണ് ജോമെട്രി ഇനി അടുത്ത നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ കമ്പയർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഒ ടു ആൻഡ് ഒ ടു ടു മൈനസ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മോൾക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ ഇക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഒ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് എസ് ടു ഒ ടു ടു മൈനസിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഒ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ ടു ടു മൈനസ് ഹെൻസ് ഒ ടു ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർ ടു ഒ ടു ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു അല്ലേ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഒ ടു ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർ ടു ഒ ടു ടു മൈനസ് പിന്നെ അടുത്ത ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഇസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ടു ബോണ്ട് ലെങ്ക് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചാണ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ക് പിന്നെ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു ഹാസ് ത്രീ ബോൺ പെയർ ആൻഡ് ടു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് എന്താണ് അത് ടി ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ജെ ഇ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് വേണം എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഷഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ജെ ഇയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്
ബോണ്ട് ആംഗിൾ മിനിമം ആവണത് ഏതിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും പൊളാരിറ്റിയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പൊളാരിറ്റി എത്ര കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് കോവലൻ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പേഴ്സും ബോൺ പേഴ്സും എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് പിന്നെ റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസോണ് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെയും റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏതിനൊക്കെ ഇന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ തന്നിട്ട് ഇത് ഇതിനുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ തന്നെയുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം പിന്നെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് ഏതാണ് തന്നിരിക്കണേൽ പിന്നെ എൻമോ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇതല്ലാണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജയിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ജയിന്നല്ല ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇത് ചില ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡായി വന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത വേറെ കുറേ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഷഹ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് ജെ ഇൻ്റെ പോർഷൻസ് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു